தமிழ் குரல் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மோடு இன்று நேர்காணலுக்காக இணைந்திருப்பவர் ரூச ராகுல் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் இப்போ வந்து இரண்டு மாநில தேர்தல் வந்து முடிவுகள்லாம் வெளியாகி இருந்தது இந்திய கூட்டணி வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு பெரும்பான்மையான ஒரு இடங்களை பிடிச்சி வெற்றி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை இருக்காங்க ஹரியானாவில் வந்து காங்கிரஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது எக்ஸிட் போல்ஸ்லாம் வந்ததுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்க முடியுது நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சி இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டு ஆங்கிள் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் யாருக்கு காங்கிரஸ் இன்னொரு பக்கம் தந்திரம் வெற்றி பெற்றிருக்கு ரெண்டுமே ஹரியானாவை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல ஒரு பக்கம் தந்திரம் இன்னொரு பக்கம் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ரெண்டையுமே நீங்கள் ஒன்றா பார்த்தா தான் இந்த ரிசல்ட்டை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் பர்சனலாக இந்த எலெக்ஷனும் போது டெல்லி பல முறை போயிருக்கும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனோ என்னுடைய மற்ற ஜேர்னலிஸ்ட் நண்பர்களிடம் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொண்டது அங்கே ஈவன் குடுகாவும் நான் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களை பார்க்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்பவே தெளிவாக வெளிவந்தது அங்கே இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் இஷ்யூஸ் ரைட் டெவலப்மெண்ட்டே நடக்காத ஒரு நகரம் குடுகரா குருகிராம் என்கிற இடம் டெவலப்மெண்ட்டே நடக்காத ஒரு நகரம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராப்பர்ட்டி பாம்பேயில் கிடையாது குடுகாமல் இருக்குது இப்போது ரைட் அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் இருந்து ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து அமேசானில் இருந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து மைக்ரோசாஃப்டில் இருந்து யு நேம் அ கம்பெனி அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கொடுக்காமல் இருக்குது ரைட் ஸோ அவ்வளோ பணம் வரக்கூடிய ஒரு இடத்துல டெவலப்மெண்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் உங்களால் நடக்கக்கூட முடியாது குண்டும் குழியுமாக அங்கே இருக்கக்கூடிய ரோடு இருக்கும் பத்து ஆண்டுகளாக யாருடைய அரசாங்கம் இருந்தது பிஜேபியுடைய அரசாங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவார்களா கிடையாது பட் அங்கே அங்கே ஓட்டு போட்டிருக்காக குருகிராம் ஹரியானாவில் இருக்கக்கூடிய குருகிராம் என்கிற இந்த இடத்துல பிஜேபி ஹேட் ஒன் இதை விட்டுருங்க நவ் யூ சி ஹரியானாவில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் இஷ்யூஸ் என்னவாக இருந்தது எதை நரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க விவசாய போராட்டம் பெண் வீராங்கனர்களுடைய போராட்டம் அக்னிவீர போராட்டம் ரைட் இந்த மூன்று விஷயங்கள் ரொம்பவே பிரதானமாக ஒழித்தது அதுக்கப்புறம் நூ கலவரம் ரைட் இதை வச்சு தான் காங்கிரஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது ரெண்டாவது காங்கிரஸோடைய அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் மக்கள் பிஜேபி எதிர்க்கிறாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இங்கே நாளே நாள் ரேலி தான் பண்ணியிருக்காரு ஏனோ யாருமே இங்கே ஃபேஸ் இல்லை உள் உள்ளுக்குள்ளேயே பல ஏனோ பிரச்சனைகள் ஓடிட்டுருக்கு பிஜேபியை விட்டுட்டு காங்கிரஸுக்கு வரக்கூடிய தலைவர்கள் பல தலைவர்கள் இருக்கிறாங்க இது எல்லாமே காங்கிரஸுக்கு ஒரு ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்தது ரெண்டாவது இஷ்யூ அங்கே என்னென்னா புபேந்திர ஹுட்டா ஃபேமிலியை நீங்கள் ஃபேஸ் ஆஃப் காங்கிரஸாக அங்கே நிறுத்தினது ஏனோ அப்படி நீங்கள் வெறும் ராகுல் காந்தியுடைய முகத்தை மட்டும் வச்சு புபேத்ர ஹுட்டாவுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் முன்னாடியே கொண்டுட்டு வராமல் பிகாஸ் புபேந்திர ஹுட்டா வெளியில் போனதுக்கான காரணமே கரப்ஷன் காங்கிரஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் வெளியில் போனதுக்கான காரணம் கரப்ஷன் இப்போ அதே கரப்ட் ஃபேஸஸை நீங்கள் முன்னாடி நிறுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் நாட் ஓட் ஃபார் யூ காங்கிரஸ் டென்ட் அண்டர்ஸ்டோட் திஸ் காங்கிரஸ் என்ன பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரு அலை போயிட்ருக்கு பிஜேபிக்கு எதிராக மக்கள் திரண்டுட்டாக ஸோ நமக்கு தான் ஓட்டு கிடைக்கும் நவ் த நதர் ப்ராப்ளம் வாட் ஹரியானா ஃபேஸ்ட் வாஸ் இந்தியா அலையன்ஸ்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கள எப்படி இன்றைக்கி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ரைட் காங்கிரஸோடைய தேவையே கிடையாதாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பகுதி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் காஷ்மீரில் ஐ திங்க் நாற்பத்தி நாற்பத்தி மூணு இடங்கள் ஜம்முவில் காஷ்மீரில் நாற்பத்தி ஏழு இடங்கள் ரைட் திஸ் இஸ் வாட் த கேல்குலேஷன் இஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் அந்த ஃபார்ட்டி செவன் இடங்களில் யார் அந்த நைன்டி இடத்துல ஒரு பக்கம் ஜம்மு ஜம்முவில் வந்து ஹிந்து பாப்புலேஷன் அதிகம் காஷ்மீரில் முஸ்லீம் பாப்புலேஷன் அதிகம் ஸோ ஒரு கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி ஒரு இடத்துல கிடைச்சிட்டாலே அங்க வந்து தன்னுடைய பார்ட்டியை ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ரைட் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது காங்கிரஸ் இந்தியா அலையன்ஸுடன் இணைஞ்சு அங்க இருக்கக்கூடிய ஜம்மு காஷ்மீர் நேஷனல் கான்பரன்ஸுடன் களமிறங்குறாங்க காங்கிரஸ்க்கு எத்தனை சீட் கிடைக்கிது ஆறு ஆறு சீட் கிடைக்கிது 
அவங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி ஒன் சீட்ஸ் கிடைக்கிது யாருடைய தயவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை வி ஆர் இண்டிபெண்ட்லி யூனோ இனஃப் டு டேக் கேர் ஆஃப் திங்ஸ் இதே விஷயத்த காங்கிரஸ் ஹரியானாவில் பண்ணியிருக்கணும் வாட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஹெட் டன் உங்களுக்கும் சீட்டு கொடுத்தது மற்ற யூனோ கோலேஷன் கட்சிகளுக்கும் சீட்டுகளை கொடுத்தது போட்டியிடுங்க பரவாயில்ல நாங்கள் நிற்கிறோம் மெஜாரிட்டி இடத்துல பட் நீங்கள் வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி பீங் அ நேஷ்னல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அண்ட் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு பெரிய சப்போர்ட் வசிக்கக்கூடிய வை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அஞ்சு அஞ்சு சீட் தான் கேட்டாங்க ஏன்னா ஜஸ்ட் ஃபைவ் சீட்ஸ் டெல்லி காங்கிரஸ் சேஸ் நோ 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 வி ஆர் கேப்பபிள் இனஃப் டு டேக் டேக்கல் எவ்ரி திங் நாங்கள் வந்து யாருக்கும் சீட்டெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை நானூற்றி ஐம்பது இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹரியானாவில் நிற்கிறாங்க மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் ஆர் அன்ஹாப்பி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அன்ஹாப்பி கேடர்ஸ் ஆஃப் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் அவங்க சீட் கொடுக்கலைன்னு கோபத்தில் நானூற்றம்பது பேரும் இண்டிபெண்டன்ட்டாக நிற்கிறாங்க ரைட் நானூற்றம்பதில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் ஆர் காங்கிரஸ் சீஸ் இப்போது காங்கிரஸ் என்ன தவறு பண்ணுச்சுன்னா அலையன்ஸ் அலையன்ஸ் இருக்குல்ல இந்தியா அலையன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கூட்டணி கட்சிகள் அவர்களை நீங்கள் சேர்க்கலை ஏன்னோ சரி வெளியில் போன காங்கிரஸ் இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்களையும் நீங்கள் கான்ஃபிடென்ஸில் வச்சுக்கல பிகாஸ் யூஆர் ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் தட் வி வில் வென் திஸ் எலெக்ஷன் அங்கே என்ன நடந்துச்சு ஏன்னோ திஸ் இஸ் வேர் காங்கிரஸ் ஆர் எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் பிஜேபி இஸ் சேஞ்சிங் பிஜேபி மோடியோடைய ஃபேஸை மட்டும் வைத்து களத்தில் இறங்குறது இல்லை பிஜேபிக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் அவர்களுடைய அந்த மெக்கானிசம் எலெக்ஷன் மெக்கானிசம் அது இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ரைட் எந்த இடத்துல காங்கிரஸ் தன்னுடைய ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸை வச்சு நாங்கள் வெற்றி பெற்றுவோம் அலையன்ஸ் கட்சிகளை சேர்க்காமல் வெளியில் போன நபர்களை கான்ஃபிடன்ஸில் இருக்காமல் ஒரு கரப்ட் ஃபேஸ் ஒரு கரப்ட் ஃபேமிலி ஃபேஸை நீங்கள் முன்னிறுத்தி எங்களுக்கு ஓட்டு கிடச்சிரும் நீங்கள் சி ஹரியானாவை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக பிஜேபிக்கு எதிராக அலை இருந்தது பிகாஸ் அங்கே வேலையை நடக்கலை ரெண்டாவது மோதிக்கு எதிராகவும் அலை இருந்தது தே டென்ட் வாண்டட் மோதி டு பி பிகாஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களே நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் பிஜேபியை உள்ளவே வரவிடலை ரைட் தே வர் கிளியர்லி சேங் நீங்கள் எங்களை டெல்லிக்குள்ள வரவிடலையே அன்னைக்கு விவசாய போராட்டத்தின் போது நீங்கள் எங்களுடைய பாதையில் அந்த முள் வேலியெல்லாம் போட்டு யூனோ ரப்பர் குண்டுகள்லாம் போட்டு எங்களை நீங்கள் விரட்டி அடிச்சிங்க இல்லையா இன்னி உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடையாது தெ டின் அலவுட் ஸோ தே வாஸ் அ ஆங்கர் தே வாஸ் அ கிளியர் ஆங்கர் வேர் தே டின் வாண்டட் பிஜேபி டு என்டர் பட் காங்கிரஸ் என்ன செஞ்சிருக்கணுமோ அதை காங்கிரஸ் செய்யவில்லை என்னுடைய ஐடியாலஜி இது இன்னைக்கு பிஜேபி ஐடியாலஜி என்னென்னா இந்துத்துவா ஐடியாலஜி கரெக்டா ஹரியானாவை பொறுத்த வரையில் எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் பாப்புலேஷன் ஹிந்துக்களுடைய பாப்புலேஷன் ரைட் ஓன்லி செவன் எயிட் பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் முஸ்லீம் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் பஞ்சாபி சிக் ரைட் அண்ட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் ஸோ அங்கே பாப்புலேஷன் மெஜாரிட்டி இஸ் ஹிந்து பாப்புலேஷன் உங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே நிறையவே இருக்குது இன்றைக்கி கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கள்னா காங்கிரஸோடைய அந்த மூல ஐடியாலஜி என்னவா இருக்குங்கிற விஷயமே யாருக்குமே புரியாது ரைட் அவங்க வந்து ஸ்டேட் மாதிரி ஸ்டேட்டு ஒரு வெவ்வேறு விதமான ஐடியாலஜி வச்சுட்ருப்பாங்க காங்கிரஸோடைய அந்த மெக்கானிசம் மெசேஜை எடுத்துகிட்டு போகிற மெக்கானிசம் நாங்கள் தான் மாற்றம் உங்களுடைய மாற்றத்திற்கான ஆன்சர் நாங்கள் தான் என்கிற விஷயத்தை அவங்க எடுத்து வைக்கலை வாட் தே ஹவ் டன் பிஜேபி இது பண்ணது பிஜேபி அது பண்ணது பிஜேபி விவசாயிகளை மதிக்கலை பிஜேபி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் நடக்காது பட் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ ஹாவ் யூ கிளியர் தேட் நாங்கள் வந்தோம்னா இது நடக்கும்னு நீங்கள் பண்ணீங்களா கிடையாது நாங்கள் வந்தோம்னா அக்னிவீர் திட்டத்தை நாங்கள் அக்னிவீர் திட்டத்தை உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் பாலிசி இன்னொரு விஷயத்தை பாருங்கள் டபுள் இன்ஜின் கி சர்க்கார்னு ஒரு மெசேஜ் ஒவ்வொரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு வைக்கிறாங்க பிஜேபி தட் இஸ் அ மேஜிக்கல் வேர்ட் தேர் ஷியோர் மோதியோடைய ஃபேக்டர் ஃபெயில் ஆகிருச்சு ஹிந்துத்துவாங்கிற ஃபேக்டர் ஃபெயில் ஆகிருச்சு பட் டபுள் இன்ஜின் அந்த ஃபேக்டர் இன்னமும் இருக்குது வடநாட்டில் ஸ்டேட்டில் எந்த அரசாங்கம் இருக்கோ அதே அரசாங்கம் சென்ட்ரலில் இருந்தால் வி கேன் கெட் மோர் திங்ஸ் டன் ஈஸிலி இது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய தாட்
பட் எஸ் வி ஆர் நாட் ஹாப்பி வித் பிஜேபி எங்களுக்கு வந்து பிஜேபி எதுவுமே செய்யலை எங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் நடக்கலை விவசாயிகளை அலக்கழிச்சிங்க எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்தார்கள் எதுவுமே அவர்களுக்கு செய்யலை எங்களுடைய விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக இராணுவத்தில் போய் சேரக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் அக்னிவீர் திட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து முடிச்சுட்டேங்க வி ஆர் நாட் ஹாப்பி பட் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆப்ஷன் எங்களுக்கு அடுத்து காங்கிரஸை நம்ப முடியும்னா காங்கிரஸ் சார்பாக வரக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையான வார்த்தைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கல அந்த மெசேஜ் வாட் வாஸ் நாட் டேக்கன் பை த கேடர்ஸ் காங்கிரஸ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய உள்கட்சி விவகாரங்கள் ஒரு பக்கம் ஹுட்டா இன்னொரு பக்கம் மேடம் சுனிதா ரைட் இஃப் யூ ஹேட் யூனோ அங்கே நெக்ஸ்ட் சிஎம் யார் அந்த போட்டா போட்டி உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது ரைட் ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய கேடர்ஸ் அதை வந்து வெளிப்படையாக எடுத்துக்காட்டு அங்கே ஃபீல் ஆகிட்டாங்க வெறும் ராகுல் காந்தியுடைய ஃபேஸை வச்சு யூ கே நாட் கிரியேட் மேஜிக் ஸோ அந்த இடத்துல ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது இது ஒரு பக்கம் தந்திரம் அதுவும் வேலை பார்த்துருக்கு அது எப்படின்னு நீங்கள் பாருங்கள் பல இடங்களில் வேர் பிஜேபி வாஸ் நாட் ஈவன் அலவுட் டு என்டர் டு ஈவன் டூ த ப்ரொமோஷன் அத்தனை இடங்கள்லையுமே பிஜேபி வெற்றி பெற்று நான் தொடக்கத்திலேயே அந்த குருகிராமோடைய உதாரணத்தை எடுத்து காட்டினேன் இல்லையா குருகிராம் என்கிற இடத்துல அவ்வளோ கோடிக்கணக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு பின் கூட அந்த இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வண்டி விட்டுட்டு போவாங்க இல்லையா டெய்லி அந்த அரசாங்கத்தை திட்டிட்டு தானே போவாங்க பஸ் என்னால் நடக்கக்கூட முடியலையு ஒவ்வொரு வீட்டுடைய வேலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு கோடி ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் குடுகாமில் ஒரு சிம்பிளான டூ பிஹெச்கே வீடு இன்றைக்கி நீங்கள் வாங்கணும்னா குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு வேணும் So, that is a, such an expensive uh, city to live. If you want to go to the road, you can go to Tamil Nadu. If you want to go to Tamil Nadu, you can go to Tamil Nadu. You can go to the other side of the road. That's the difference. That's why you can go to Tamil Nadu. But I would like to say, please go and visit Kodukam and come back. And then you will say, we are going to go to the other side of the road. You know, I, I see both the cities. So, அவர்களும் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்காங்கிறது தான் தந்திரத்துக்கான ஒரு இடத்த எடுத்துகிட்டு வர்றேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்த இடத்துல வந்து நான் இவிஎம் மிஷினை சொல்ல மாட்டேன் த என்டையர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா த என்டையர் மெக்கானிசம் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃபார் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யூனோ அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரையில் இன்றைக்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அங்கே எலெக்ஷன் நடத்துதாக பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்கலாம்னோ இட் வாஸ் அ ஆர்டர் பை சுப்ரீம் கோர்ட் பாஸ் டெமோக்ரஸி யூ ஹாவ் டு யூனோ பிரிங் பேக் தட் ரைட் டு த பீப்புள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் கொடுக்காமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய டெமோக்ரஸியை ரெஸ்டோர் செய்யாமல் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ அந்த சாட்டர்டி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அதனால தான் இன்றைக்கி அங்கே எலெக்ஷன் நடக்குது இன்னும் லத்தாக்கில் எலெக்ஷன் நடக்கலை அதுக்கு மறுபடி வரலாம் அது தனியாகவே பேசலாம் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தந்திரத்தை பற்றி புரிய வைக்கும்போது மகேந்தர்கர் பானிபத் ஹிசார் மற்றும் நார்னால் என்கிற இந்த நான்கு கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் ரைட் இந்த நான்கு இடத்துல மட்டுமே பல கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கு மொத்தம் தொண்ணூறு யூனோ சீட் அதில் இந்த நான்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த நான்கு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே என்ன குளறுபடின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இவி மிஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இவி மிஷன் ஓப்பன் பண்ணும்போது தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேட்ரி இருக்குது இதை இன்னும் சிம்பிளாக புரிய வைக்கலாம் இந்த ஃபோனை வந்து நான் காலையில் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் ரைட் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறேன் மாலை ஆகும்போது எனக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேட்ரி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொட்டியில் பூட்டிட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஊருக்கு போயிடுவேன் நாலு நாள் கழித்து வர்றேன் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ரைட் அது திறந்து பார்க்கும்போது மறுபடியும் ஆன் பண்ணும்போது பேட்ரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபிஃப்டி இருக்கணும் இல்லை குறைஞ்சி இருக்கணும் இல்லை இன்னும் ஒரு சில பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கணும் அப்படி தானே நீங்கள் இவி மிஷினை கொண்டு போய் ஒரு அறையில் அடக்கி வைக்கிறீங்க எந்த விதமான கரண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது வெளியில் சிசிடிவி கேமரா இருக்கணும் சீல் வச்சு முத்திரை குத்தி எல்லா கட்சி ஏன்னோ ரெப்ரஸன்டேட்டிவையும் நீங்கள் கையெழுத்து போட வைக்கிறீங்க நோபடி வில் டச் இட் சாதாரணமாக ஒரு இவி மிஷின் ஒரு நாள் முழும முழுமையாக அந்த ஆப்ரேஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஒரு முப்பது பர்சன்ட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பேட்ரி குறையும் அதுக்கு மேலே குறையாது ரைட் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் எப்போவுமே பேட்ரி இருக்கும் நீங்கள் பூட்டும்போது 
அப்போ நாலு நாள் கழிச்சோ இல்லை பதினஞ்சு நாள் கழிச்சோ இல்லை ஒரு மாதம் கழிச்சோ நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே போகாது கீழே தான் வரும் இல்லை அதிலே இருக்கும் இங்கே எப்படி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் இருந்தது இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து இந்த எலெக்ஷனில் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நடந்த லோக்சபா எலெக்ஷனாக இருக்கட்டும் பல மாநில எலெக்ஷன்ஸ்களில் இந்த இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது அதுக்கான விளக்கம் இது இதுவரை எலெக்ஷன் கமிஷன் வழியாக கொடுக்கலை எப்போ நீங்கள் ஒரு கனெக்ஷனே பண்ணாமல் எப்படி அந்த பேட்ரி ஏறுதுங்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது ரைட் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் டு ஆன்சர் திஸ் தேர் நாட் டூயிங் இட் இப்போ அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய இவிஎம் மிஷினை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ரிசல்ட் பிஜேபிக்கு ஃபேவராக இருக்கு எந்த மிஷினில் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் பேட்ரி இருக்கோ அங்கே வரக்கூடிய ரிசல்ட் காங்கிரஸுக்கு ஃபேவராக இருக்கு தந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா இல்லையா ரைட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பேட்ரி எப்படி உயர்ந்தது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது எப்படி அந்த மிஷனில் மட்டும் பிஜேபி வெற்றி பெறுது ஹூ வில் ஆன்சர் திஸ் ரைட் நவு திஸ் இஸ் வேர் தந்திரம் ஹேட் பிளேட் த என்டயர் மிஷினரி ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட் ரைட் நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஒரு நாள் முன்னாடி அதாவது நாளைக்கு எலெக்ஷன் இன்னைக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அறி அறிவிக்கிறாரு நாங்கள் இதை பண்ணிடுவோம் நாங்கள் அதை பண்ணிடுவோம் நாங்கள் ஐநூறுரூவாய்க்கு சிலிண்டரை கொடுத்துருவோம் ஐயோ உங்கள் கையில் தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது நாட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஐநூறுரூவாய்க்கு சிலிண்டர் கொடுங்க கொடுங்க மத்திய பிரதேசத்தில் கொடுங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் ராஜஸ்தானில் கொடுக்கலாமே நீங்கள் ரைட் உத்தராகண்டில் போய் கொடுக்கலாமே நீங்கள் ஒய் ஆர் யூ நாட் டூயிங் இட் மகாராஷ்டிராவில் உங்களுடைய கோயிலேஷன் கவர்மெண்ட் தானே இருக்குது ப்ளீஸ் ப்ரொவைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எல்பிஜி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் போய் நீங்கள் என்ன மேடையில் பேசுகிறீங்கன்னா நாங்கள் வந்தோம்னா ரம்ஜான் பண்டிகையும் போது உங்களுக்கு இலவச சிலிண்டர் கொடுப்போம் பஸ் யூ ஹாவ் ஸ்டேட்ஸ் பிரிங் த பாலிசிஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் give that benefit to the public and then go and say see naanga anga pannitirukom in the state la naanga vandu idhe naanga pannuvom nu solalam adhu neenga pandradilla right bjp and rss odiye hindutva ideology mega periya alavula fail aayiruchu in the election la adukapra na palveer vishayangal avanga vandu kaiyil edukkraanga idhila dharmendra pradhan odiye involvement romba beautiful ah irundhirukku in the haryana election la vetri petradukkaga தர்மேந்திர பிரதான் ஹரியானா எலெக்ஷனில் ஒரு பொறுப்பில் இருந்திருக்காரு பல விஷயங்கள் அவர் வந்து நிறைவேற்ற செய்கிறார் விவசாயிகள் அவங்க அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க ஓகே விவசாயிகளுக்கு எதிராக எந்த விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தாலும் உடனடியாக அதை யூனோ மீடியாவில் வந்து நீங்கள் உதாரணத்துக்கு கங்கனாரநாத் மூன்று வேளாண் சட்டத்தை மீண்டும் கொருவ கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் எங்களுடைய பார்ட்டி வேலை பார்க்கும்னு சொல்லும்போது அடுத்த நாளே Dharmendra Pradhan and other party members have scolded her. You don't have a right to talk about it. You know, if you have a damage, you can't do damage control. You can't do damage control. You can't do damage control. People were not happy, but you said, we will not make you further unhappy. If you have a doubt, we will not make you further unhappy. That's why you are doing it. So, this is the RSS mechanism. This is the top leadership of BJP. மூணாவதாக ஜே பி நட்டாவுடைய முகம் ஃபெயில் ஆனால் ஜே பி நட்டா பாஸ் ஆனால் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி நீங்கள் அந்த ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜே பி நட்டாவுடைய முகத்தை போட்டுட்டு இருந்தாங்க ரிசல்ட் வந்த உடனே படம் மாறி இருந்துச்சு இதே தான் நாக்பூரில் நடந்தது முந்தா நேற்று நாக்பூரில் ஒரு மீட்டிங் போடப்பட்டது மீட்டிங்கில் வந்து அப்படி பிஜேபி இஃப் பிஜேபி லூசஸ் ஹரியானா வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் மெஷர் நெக்ஸ்ட் இயர் when prime minister narendra modi becomes 75 there will be a replacement of prime minister this was decided right so haryana me porta varigala gujarat lobby ki gujarat lobby meed irundha and the pressure epdi irundhuchuna enna nadandhalume engalukku theriyadhu in the state mattum vidakudadhu maharashtra va vidakudadhu because ஹரியானா இஸ் அ வெரி பிக் ஸ்டேட் ஃபார் யூனோ அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவும் மகாராஷ்டிரா இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் கேபிட்டல் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி 
அங்கேயும் இந்த பிரச்சனை தொடங்கிடுச்சு ஏன் மகாராஷ்டிராவில் இவ்வளோ எஜுகேஷன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஹிந்துத்துவ ஃபேக்டர் உடஞ்சிருச்சு மராட்டி வர்சஸ் குஜராத்திஸ்ங்கிற ஃபேக்டருக்கு வந்துட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மராட்டிய மக்கள் என்னென்னு நினைக்கிறாங்கன்னா வி ஹாவ் பீன் சீட்டட் எங்களை நீங்கள் சீட் பண்ணியிருக்கீங்க ஷ சிவாஜி மகாராஜோடைய கொள்கையை வச்சு சிவசேனா எந்த அரசியலை பண்ணிகிட்ருக்கோ அதே சிவசேனாவை நீங்கள் உடச்சு அதிலேருந்து ஒரு சில ரெபல்ஸ்களை கூட்டி அவரை வந்து நீங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக்கிட்டீங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய பிஜேபி கேடர்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓ போஸ்ட் அடிக்கலை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய தலைவர் பிஜேபி வரணும்னு தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் நீங்கள் யாரும் கூட்டியாக அந்த ஊரில் வச்சுட்டீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு வேலை பார்ப்போம் உடையுது எந்த அஜித் பவார் திருடன்னு நீங்கள் சொன்னீங்களோ எந்த அஜித் அஜித் பவாரை நீங்கள் சிறையில் அடைப்போம்னு சொன்னீங்களோ அதே அஜித் அஜித் பவார் இன்றைக்கி டிப்டி சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கார் ஸோ வி வில் நாட் சப்போர்ட் யூ ரெண்டாவது இந்த சாஃப்ட் கார்னர் யாருக்கு போகுதுன்னா சிவசேனா ஓல்டு சிவசேனாவிற்கும் என்சிபி ஓல்டு என்சிபி சரத் பவாருக்கும் போகுது ரைட் ஸோ த பெனிஃபிட் இஸ் கோயிங் தேர் நாட் ஹியர் பட் இந்த இடத்துல மறுபடி போத் த பார்ட்டிஸ் ஹேஸ் டு டேக் ஏனோ இந்த இந்த ஹரியானா ரிசல்ட்டை பார்த்தவங்க ஏதாச்சும் கற்றுக்கணும் பிகாஸ் இந்த இடத்துல மோதியோடைய முகத்தை அவங்க காட்ட மாட்டாங்க இதுக்கு மேலே கம்யூனலிசத்தையும் இப்போ இதுக்கு மேலே காட்ட மாட்டாங்க தே வில் ஒர்க் ஆன் அ கோர் ஏரியா சரியா உள்ளுக்குள்ளே இறங்கி வேலை பார்ப்பாங்க அந்த வேலை நடந்துட்டுருக்கு ஆர்எஸ்எஸோடைய கேடர்ஸ் டோர் டு டோர் போய் கேம்பெயின் பண்ணக்கூடிய விதத்தை யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது அதற்கான அதுவும் இல்லை இமோஷ்னலாக மக்கள் எவ்வளோ ஓட்டு போட்டாலுமே இந்த கேடர் உள்ள புகுந்து வேலை பார்க்குறத அந்த எலெக்ஷன் மிஷினரி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிஜேபி உருவாக்கிருச்சுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதர் ஹுக் ஆர் க்ரூக் வி வாண்ட் டு வின் திஸ் இஸ் வாட் த ஹோல் ஐடியா இஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த யூனோ points for losing haryana you know haryana ve congress lose pannadukana karanam over confidence corruption gra mugatha ni eduthu vechathu alliance party kala ni ondra nichu ni pogala party vittu velila pona navargal ni confidence la eduthukala ninge narrative set panningile oliye narrative ku appuram naangal dhaan and the maatram engira vishayatha and the message makkal tu poi ninge sekala people were unhappy but people didn't see you as an option innor pakkam tandiram eppadi vela paathuchu engalam andha oola nadakku adu inno konja konja nama ninge paathina inno rendu moonu naal adu velila varum that also we will talk about it adutha kattathukku bi nagaradhu engadha nam poruthirundhu paapom sir thank you so much